madhara ya kuto mwanda mkeo wakati wa tendo la ndoa madhara ya kuto kumwanda mkeo wakati wa tendo la ndoa msikizaji mmeotea mada hii baada ya vilio vingi vya wanawake ambavyo vimenifikia ofisini kwangu kwa njia ya simu au message na wengine wamenikamata kwenye Instagram wakanitafuta ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba tendo la ndoa ni moja kati ya mhimili mkubwa wenye nguvu sana kuliko mingine yote yes kuna mihimili ya fedha sawa jinsi gani unaongea na mwanamke jinsi gani unamjali mwanamke unamhudumia vitu kama hivyo lakini mhimili mkubwa unaoongoza katika akili ya mwanamke ni utamu wa tendo la ndoa Unasema ni kwa nini? Ah daktari sio kweli lakini sio hivyo hata Biblia inathibitisha. Adhabu ambayo alipewa na Mungu mwanamke, adhabu aliyopewa na Mungu kisema kwenye kitabu cha mwanzo sura ile ya tatu ni kwa ni kwamba hamu yake itakuwa kwa mwanaume na huyu mwanaume atamtawala. Yaani katika laana ambayo mwanamke alipewa na Mungu ni kwamba hamu yake itakuwa kubwa kwa mwanaume. Sasa daktari na wake wengi hiyo hamu haipo. Sawa, mwanamke hiyo hamu haipo kwa sababu hawajafurahia tendo la ndoa. Sawa sawa. Mwanamke mmoja akasemaje? Kufanya mapenzi bila kuandaliwa ni sawa sawa na wali. Kula wali bila mboga au kula chips bila mayai au kuku. Kwa hiyo ufikiria kula wali unalika. Sawa, wali unalika hata kama huna mboga. Lakini unalika. Lakini ukiwa na mboga ya nyama, maharage, kunde, jegele tam sana unafurahia kula kile chakula sasa mtu akia akiona anapewa wali mkavu kila siku wali mkavu wali mkavu anauchoka huo wali sasa akiona jirani kwamba anakula wali na nyama ya kuku tena eh? atachepuka <laughs> atachepukia kwa jirani sasa hiyo ni hali hali sio nzuri sawa so, naomba unisikilize msikilizaji sawa so, uh, kuna madhara makubwa sana ambayo yanawakuta wanawake kiasi ambacho wengine wanaugua kutokana na hilo ni kama mwanamke anapofika kileleni kupata ni mwingi zaidi kuliko anapata mwanaume hata haijalishi hata kama haijalishi mwanaume pata utamu wa kiwango cha juu hata kama ukiwa kiwango cha kiwango cha juu cha mwisho zaidi lakini hawezi kumzidi mwanamke sasa kulikana na mahi hiyo basi utaona anayeathirika sana ni mwanamke katika tendo la ndoa kuliko mwanaume jambo ambalo halipaswi kuwa na utakuta mwanamke anakuwa mkali, anakuwa mbishi, anakuwa mjeuri kwa sababu ni humpi raha. Mtu anempa raha atakuwa anapenda kuwa karibu na wewe zaidi. Atapenda kufurahisha ili umpe raha zaidi. <laughs> Nakumbuka kuna siku moja kuna fanya mapenzi na mke wangu ilikuwa ni saa kumi na moja alfajiri. Sawa? So, Tumepanga kuamka mapema kuli kwa kuja ofisini. Ah. Nafanya mapenzi sasa kwa sababu tulikuwa tuna mtoto mdogo miaka miwili tulikuwa tunalala naye. Sawa? Sasa mara nyingi tunafanya mchezo chuma mbogo anashika kitanda, ameinama mimi na nachomeka vitu huko ndani. Sasa siku moja katika mtindo huo, mpaka mtindo mmoja ujao unaboa. Nikakumbuka kwamba kumbe kutumia mtindo mmoja tu katika ndoa unaboa ni kwa sababu hiyo hiyo. Sasa mara nyingi tunafanya mtindo huo wa chuma mboga mwanamke na inama mimi naingilia kwa nyuma. Sasa sasa siku moja hiyo katika hali ya kuboroka kama hiyo, sawa? Nikafanya 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 lakini nikajua mke wangu hapa hajapisi. Sawa, nikaona ni sikuma sikuma na matako. Japo kama nimeshapisi tayari, anajua nikishamaliza kupisi na umo ume, umesinyaa. Sawa, ananisukuma na matako tu. Ananisukuma na matako nikajua huyu anataka kupisi, huyu hapa hajapisi. Ah, nikaanza kumchezea. Kaanza kumchezea, kamchezea, kamchezea, kamchezea. Yaani katika mechi, yaani mpaka kaka chini ameshapisi tayari kaka chini nikamkumpatia kwenye sema kale kwenye sakafu hapo. <laughs> nikamkumpatia. Sasa sasa kumi na mbili kama naomba hivi na washa gari na 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 kuja usini anaambia asante kwa mchezo <laughs> asante kwa mchezo <laughs> asante kwa asante kwa kule mchezo ulikuwa mtamu mno unaweza kuona jinsi gani kama ningeishia pale pale nisingepewa hiyo asante kwa mchezo nisingeipata na imenitia moyo kufanya vitu vizuri kwa mbunifu zaidi haleluya haleluya kwa hiyo jambo msingi ufahamu kwamba unaweza usiambiwe kama mwanaume sawa kwamba huyu mwanamke hajafika kile hakuambii lakini ameumia kwa sababu ame, hajafika pale ambapo anapaswa yani kama vile ananinginia umemwacha ananinginia hajui ataangukia wapi sasa akiangukia kwa mchepuko itakula kwako kwa sababu moja kati ya madhara ndio hayo nisikilize katika tafiti ya mada hii sawa <laughs> katika tafiti ya mada hii sawa nimeongea na wanawake kadhaa sawa na wakanipa ukweli wa mambo yalisio 
Napenda kwambie hivi msikizaji unaniangalia kwamba mwanamke mara nyingi anatarajia kufika kileni kutoka kwako lakini asipotarajia hamu yake itatoa ndoa kwako itapungua. Hamu yake kufanya kitu ndoa na wewe itapungua sana. Dada mmoja mhindi alipiga simu mwaka jana sawa? Asma doktor sina hamu kabisa na mume wangu. Sina hamu kabisa ndoa na ndoa kabisa. Sina hamu kabisa. Yaani niambie ni dawa gani nitumie hata kama inauzwa Uingereza mimi nitaifuata. Maana yake hela alikuwa nazo nyingi. Unajua jinsi gani mwanamke anayo mama wa Kihindi na hela nazo nyingi? Sawa? Asma hata kama ina Watu ni mbegi na haki. Nikambia si usi nga kuambia. Kwa hivyo kitu hakipo. Na kata kama utakipata ni chamuda ufupi. Na itakusumua. Na mbali sikilize. Tafiti ambazo mefanyika ni kwamba. Wasagaji wanufanya mapenzi wanawake kwa wanawake. Wanufanya mapenzi kwa muda mrefu zaidi kuliko. Wawo ambao wako ndani ya ndoa na manaume. Yani wastani wa muda ambao wasagaji wanufanya wanufanya mapenzi ni laika tisini. Na wa, wa, wanandoa mwanaume na mwanamke kufanya mapenzi yani muda umezidi umezidi sana nusu saa. Na mwanamke msagaji anatarajia kufika kileleni japokuwa anafanya mapenzi mara chache kwa wiki. Sawa, yani mke na mwanamke wameoana. Lakini lazima anafika kileleni kwa mshindo mkubwa sana. Sasa kwa tafiti yangu imepeleka kuongea na wanawake ambao wamenipa maneno mbalimbali mbali, ambayo yatakusaidia kuelewa akili ya mwanamke ambaye haandaliwi na kufikishwa kileleni sawa sawa. Sikiliza. Mwanamke mmoja akasema hivi, for play make sexual encounter much more intimate and emotional. Asema, yesi gani mwanamume anamwandaa mwanamke? Inasababisha mshikamano wa kihisia kati yao wawili kuwa mkubwa sana. Sawa? <laughs> asema asema is it kuwa mkubwa mshikamano wa kihisia kati yao kuwa mkubwa sana. Unajua tu tunampenda tu mwanamume. Sawa, dada mmoja, ngoja kupe story ya kweli. Dada mmoja. Sawa. Alikuwa na mhusiano na mwanamume, mwanamume mchepuko sawa, mume wa mtu. Akajikuta tu ameanza kwa amempenda kweli. Sasa kaanza kumuonea wivu. Sasa alipoenda kumuonea wivu akagundua huenda na mwanamke huyo. Sawa? So, Akamtangazia aka kabisa, "Yaani mwanamke anamwambia mwanaume, naomba tuachane. Isiwezi mimi naumia sana." Akasema, "Naomba tuachane, naumia sana. Ni anajua ni mume wa mtu, lakini sasa anamchapa kwa mwingine." Sawa? So, Akasema, "Naomba tuachane." Mwanamke aka mwanaume akamwambia, "Kweli una hakika unachokisema? Uone uhusiano wa mchepuko wa miaka minne. Sawa? So, una hakika unachokisema? Akasema kweli ndio kabisa na tuachane mwanamke anasunguza na dada sawa sawa ni mzuri sawa tuachane kabisa tuachane mwanaume akamwambia unajua mimi ndio yule mimi aliyemtongoza nani mwenzi aliyemtongoza mwenzi nani akasema ni mimi mwanaume akasema ndio mimi akasema wewe ndio umenitongoza sasa kama mwanaume akasema kama mimi ndio umekutongoza nikasema mimi ndio nivunje uhusiano akasema hapana bwana mko unaniumiza sana mimi naona umia sana na uhusiano uishie hapa mwanamke mwanaume akamwambia je nipe muda wa kufikiria muongea na yule dada sawa baada ya siku moja tu kanipigia simu. Sema doktor bado namkumbuka, bado namtamani nirudiane naye nimemwambia hajanipigia simu toka siku ile. Jinsi gani tendo la ndoa limesababisha ni mchepuko. Na huyu mwanamke, sawa, mwanamke yuko Dar es Salaam wakati mwanaume yuko nani Singida anakuja mara moja moja Dar es Salaam. Sawa, sawa. Unaweza kuona jinsi gani? Na no, lakini anamtamani yani kuachana hata yeye na sio pesa tu anajua kumtia vizuri raundi mbili tatu ilikuwa ni kitu cha kawaida tu. <laughs> yaani upigana raundi mbili au tatu yaani kitu cha kawaida. Nimeongea na dada kanambia kanambia dakika 40 au 50 hivi, sawa? Kwa hiyo jamani msikifahamu kwamba ni kitu ambacho kinasababisha mshika kwa sana. Kwa hiyo ili mke wako anakutamani mwanamke ni jambo la msingi sana. Utamharibu wewe mwenyewe, utamsukuma kwenye mchepuko wewe mwenyewe. Kuna mada nyingine naiandaa, sawa? <laughs> Na wale ngine anasema anasema kwamba sababu za mwanamke sababu sababu za mwanaume kuacha kumwandaa mkewe wakati wa ndoa ndoa hiyo mada inakuja kama wewe jisajili jisajili haraka sana sawa isije kukupita nitazunguzia vitu vingine vya msingi hapo sasa sikiliza mwanamke anapenda sana kusikishwa kitendo la ndoa mara kwa mara huyu mwanamke mwingine katika mahojiano naye akasema yeye for play should be a mutual experience that is focused on you both not just you nasema hivi yale maandalizi ndipo sasa yao pande zote mbili mwanamke anamwandaa mwanaume na mwanaume anamwandaa mwanamke na sio kwa ajili ya upande mmoja tu sawa so, kwa maneno mengine ni kwamba wanaume wengi wanapenda kunyonywa lakini wao uwezo kunyonya mwanamke ni mdogo au wapendi lakini wanaume wanapenda kunyonywa wanyonywe sawa sawa wanapenda lakini wao kunyonya wanawake hawawezi au wanakwepa sasa hiyo ni mbaya Sawa. Asa kwa hiyo ni pande zote mbili kama vile mpira uli uli unoge lazima yanga na simba zichengane chengane kidogo. Akora aronje. Kona go, kona bo. Unasikia utamu wa timu. Watu wanainuka, wanashangilia. Nini timu mbili zinacheza? Sasa sikiliza mwanamke mwingine akasemaje? It takes me a long time to climax without foreplay. 
the build up always make love making love making much better as my feet as me in a chuko muda mrefu wa maandalizi ndio nifike kileni asema ile hali ya kujenga kwa tena mazingira ambapo ufike kileni unaanza kuondolewa kutoka kwenye ngazi ya kwanza ya pili ya tatu mpaka ya 20 mwanamke anafika kileni kwenye ngazi ya 20 sasa ile ya kupandishwa kwenye ngazi ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano asema ile inaleta utamu na kumbukumbu kubwa sasa ile ni kipizi baby asante asante nakuletea maana jingine tofauti ya kupizi na kufika kileleni hiyo maana inakuja sawa tofauti ya kupizi na kufika kileleni utaiona wewe nisikilizie tu endelea hiyo maana inakuja kama uje jisajili tafadhali sana usikose sawa sikiliza mwanaume ambaye amekutana na kitu vitu kama hivi anasema hivi with my girlfriend for play is annoying because hapana uh, hii ni amanda nyingine hii point ni amanda nyingine na ile sababu za mwanaume kuacha kumwandaa mkewe point yenyewe inakuwa atasema hivi all oxytocin that humans during love making session produces ways of euphoria for everyone involved and some hivi sawa kama nimesema kumtoa kwa ile build up sawa yani kumtoa kwenye ngazi ya kwanza ya pili ya tatu mpaka 20 ile build up sasa huyu mwanamke anasemaje anasema hivi hii ni tafiti sawa anasema mnapokuwa mnatumia muda mrefu kuandaana au mwanamke kumwandaa mwanamke ile 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 hali tengeneza mkusanyiko mlundikano wa utamu sawa sawa mlundikano wa utamu kiasi ambacho inatengeneza mawimbi no no inatengeneza mawimbi utamu unakuja utamu utamu unakuja no no sasa kwa kwa utengeneza mlundikano wa mawimbi mawimbi yanaongezeka nguvu kwa sababu unaweza kumwandaa mawimbi atakapokuwa na maliza anafika kileni ni kwa mshindo mkubwa kwa nini sikukumbuke kwa hiyo kutamani na kutana na wanawake wengi wanaochepuka wanashindwa kuachana na michepuko yao kwa sababu hiyo hiyo yani ana mchepuko anasema nashinda natamani mume wangu akikuwa kama mchepuko angekuwa mtamu kama mchepuko sasa kwa nini mke wako afanye hivyo sasa hujui kama anachepukiwa hujui sikiliza sikiliza maandalizi ni sure simple video nazo sasa mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake ambayo ana misho mingi ya mshipa fahamu lazima ujue jinsi ya kuiandaa maeneo yale ya 16 wapi ubonyeze wapi ulambe wapi upanguse sawa wapi upulizie sawa sisi wote unaingiza tu kama kama panya anaingia kwenye tundu aipendezi sawa lazima utengeneze mazingira ambapo mwanamke anasikia raha ya kiwango cha juu dada mmoja akasemaje make sure sawa sawa make sure anamwambia rafiki yake sawa anamwambia make sure he knows how much you enjoy it if he had did it nicely make him feel like most amazing lover you had ever had you know inagusa kwenye mada ile nyingine sasa mwanamke mwanaume kutoka kumwandaa mwanamke hizo hizo mada nyingine ambayo inakuja lakini point anayozungumza ni kwamba ni jambo la msingi wanawake wajue kwamba mwanaume anahitaji feedback mrejesho kama una, kama maandalizi yake ni sahihi au sio sahihi sawa hiyo ni kazi ambayo ni mwanamke anapaswa aifanye ili aendelee kufanywa hivyo sawa <laughs> sawa okay sasa na msingi ambao napenda kulizungumza hapa kwa kumalizia sawa ni kwamba lazima ujitahidi sana sana hata unapofanya mapenzi na mwanamke isipungue dakika 15 isipungue dakika 15 sawa sawa yani isipungue dakika 15 sasa kama unatizo la kuwai kumalizia itakuletea shida kwa hiyo jambo la msingi sana utamuumiza mkeo kwa kushindwa kumwandaa vya kutosha wanawake wanapenda kuandaliwa vya kutosha tafiti zimefanyika kuna point ambayo nimeandika hapa imesafiki tafiti imefanyika na mwanamke inasema hivi because of my own experience kutokana na yeye kwa na muda mrefu bila kufika kileleni inasema hivi because of my own experience i've taken a strong interest in, in research on what causes loss of sexual desire Sawa, asema hivi, nimefanya utafiti mkubwa kwa nini mwanamke anapoteza hamu ya tendo la ndoa. Sawa? Sawa. Akasema it experience a decline in 